上半身的肠子全露出来，还在那儿演。剧本写了，反射胡茬。我看你反射胡茬，不是你。哎，还有那个，我一刀都砍死了，那咔咔就变成僵尸了。哎，你是不是韩国电影看多？剧本不写了吗？打小核辐射污染。哎呀，干了多少年了？怎么了？那是血浆吗？啊，那喷的是泥石流啊。剧本写了一腔热血，哪个二百五写的剧本？哥，这个二百五写的，这找他们干嘛呀？哎，导演，导演，导演，导演，导演，我来，我来，你你往往听胡八蛋，干胡八蛋，小小小替身，小替身说的对啊，老剧，哎，换真家伙，哎，棍棍见血，拳拳到肉，等什么呢？武行听着没有？等我来。你先老师，咱们再来一次吧。张天干嘛？二百五动真格了，你自己掂量办吧啊！来，各部门准备了，咱们撞一条。再来一次，你就知道了。碰着米倩准备好事。来，上来。哎，有啊，爸爸来了。哎。对不起啊，老师，前面工作忙啊。哎，走。哎呀，爸爸在工作，爸爸来晚了都向你承认错误了。哎呀，我的小公主，你别生爸爸的气了啊，都是爸爸的对。爸爸今天又来晚了啊。爸爸，你今天又被揍啦？没事没事没事，今天人有点多。那你疼吗？哎，疼疼疼，不疼，不疼。因为爸爸是英雄王子。老王，你今年已经三十八了，三十七，小心别受伤。哎，请收账放心，王子一定完成任务。
啊！哎，老伴儿，那个高阳叔叔对你怎么样啊？高阳叔叔挺好的，他买了好多玩具给我，还说要帮我转学呢。转学？转哪儿去啊？去国外。不过出国也好，嗯，换个环境，啊，嗯，对你也挺好的。不过你可记住爸爸的话啊，那国外的东西那少吃，那不如咱们中国的菜好吃。让你妈多给你做中国的菜。我希望是爸爸做的饭。当然了，爸爸做的菜那是天下一绝。怎么了，小可？哼，宝贝儿，你看爸爸，爸爸教你十秒落泪，要先憋气，然后再啊啊啊啊，再这样呼，再这样的呼吸啊，然后呢，再使劲睁大眼，不能眨。残障人士打造的外骨骼穿戴设备，它不再依赖肌肉的惯性驱动，而通过最新的神经传导技术，让截肢患者也能通过自己的意识掌控外骨骼，重新站起来。感谢高阳先生发明的外骨骼，让我回到了正常人生。今天，他的发明人、著名青年企业家高阳科技的创始人高阳先生，带着未来来到了我们的新闻访谈。高阳先生您好，很多残障人士。小军，拿着。丝袜别急多装，闹得像像他的样子。科技能源没有毁灭，科技的目的就是解决人的问题。感谢像他的名字，太残忍了。算了吧啊，行。一开始呼吸困难，等一下，然后全身僵硬，最后倒地不起。嗯，很成功。死亡笔记笔。会让写字的人完全丧失行动能力。原来是笔，比你大哎！只有高阳用了这支笔。早说呀！没事，还有一个按钮是解毒键。转一圈，爸爸再见。小可想要一个新款的视讯手表，你送给小可，他说想多看看你。
果发布会顺利的话，高英很快会把总部搬到国外去。我下一部戏也是一个合拍片。哎，行行行行行，李倩，别说那些废话了。你现在是豪车也有了，豪宅你也住着，未来你们俩还会有孩子。可是我呢，我什么都没有，我就一个小可。我希望。你郑重的考虑一下，把小葛的抚养权给我，就算我求你。李倩，李倩老师，我这么多年都没求过你，把小葛的抚养权给我。你照顾他。你凭什么照顾他？住这儿，吃快餐，看你脸上的伤。每天四点陪你去片场，然后第二天凌晨等你收工送他上学。我说了，你可以照顾他，但是你要退出这行，专心照顾他。费用我出，我有钱，你放心吧，我有我的方式照顾他。你离他远远的，就是最好的方法。你带上这个，就可以跟爸爸随时随地的视频了。我们适应啊。喂，宝贝，你看到我了吗？看到了。爸爸爱你哟。张叔，开车吧。哎哎哎。爸爸。宝贝。边的风景，是不是很漂亮的地方呀？小可，挂了吧。今天，他的发明人，著名青年企业家高阳科技的创始人高阳先生。带着未来来到了我们的新闻访谈，高阳先生您好，很多残障人士都把您称为救星，是什么原因让您？哎，胖子，怎么了？你伤怎么样了？一点小伤，没什么事儿。那那个人儿那活儿你能不能去啊？给钱高吗？一活肯定高啊。失去自由行哎呀，行行行，没什么大事的啊。我去。不大家让残障人士恢复正常生活，他们也有理想。试想，在穿戴设备上落入顶级运动员，甚至武术家的信息数据，就能让他们也达到人类的极限。扯一个残疾人就落入数据都能成为武术家，那我们练那么多年功夫有什么用？说这项技术一旦武器化，后果不堪设想。您怎么看？我再重申一遍，这项技术绝对不会武器化，而是为了和平和健康。赵大宝，我也让你尝尝死亡笔记笔。小芝，又按哪了？让我看。哎，你按的是脱针键，让人说真话呢。就是啊。怎么了？嗯，你说怎么了？说呀，你说你整的玩意整我一嘴呀，设计玩意，会吗整？你，就那么，来下回别这么整了啊。喂，死胖子，你是不是故意的你？你说没但是的呀？你自打多陪会儿小可、啊。我告诉你，你别拿小可说事儿啊。这活儿多甜、啊，一会儿跟那高阳打两下就结束了。什么？打高阳？打高阳行啊
不是打羔羊，是被羔羊打。你是怪兽，明白吗？嗯、啊，行，打羔羊行。哎呦，通啊！羔羊还想一打仨呀、哎？懒怪兽，懒怪兽，老王吧。才老王八呢！老王吗？啊，老王！是是是是。这真的是外部和突袋机，里面有隐藏的定位系统，等于我的隐藏潜力，能证明外部哥是我发明的。黑镜系统破译，黑不了，多了密码，密码多少？不知道。回家。我大早上六点跟你起床，你现在密码你打不开，我忙完上午了，我就过生日我没去，来回打车花二百，哈，这不白忙活了吗？王磊，哎呦！好像到家了，咋还有一张那是亮着的？哎，哎呀，快快快快点，快点，快点，快点，就就等你了，你这，哎呀，你快点，快点，清理一下，清理一下，哎，米倩姐，人来了，哪个班底的？他水平不行，换人吧。别，姐，这成功冠军，你水平不行，那就真没人了。那环节取消吧，不讨论了。为什么取消？水平不够，很危险的，而且一个拍照环节嘛，取不取消无所谓的。我不会伤到人的，而且我想到一个办法，更能展示这个装备性能，就不用什么排练了，让他水平出手吧。真的危险啊！你要是真的担心，那我只用一只手，好不好？亲爱的，就当我任性了，好不好？取消吧。好了好了好了，什么都听你的。他可以走了。哎，不是那个，我那费用。多少？啊，三千，三千太少了。亲爱的，我们刚刚买那只狗花了多少钱？哦，对，四万二，就给他四万二吧。好，四万二我收了，但收了钱怎么也得干点活吧？我干。好啊，那我再拜托你一件事情，千万不要留恋。我们不都说取消了吗？没事，人家也想玩一下。准备好了吗？世界上最快的是什么？你知道吗？是思想。这眼睛连接了装甲，戴上它，我怎么想，身体就怎么做。这里面我还录入了海量的战斗技巧。全岛永远没有脑子快、啊，学那么多功夫干嘛呢？王子先生，我早就知道是你了，因为是我请你来的。我知道你跟米切什么关系。我刚给你机会走呢，老魏，送这位先生出去，让他在后门。嘿小杰，你没事吧？没事就起来吧，别烫。我发明的，兔呆镜，狗样脱了我都发明，明天一定要揭穿它。哎，他给
就完。哎哎哎，小小小小小心，小心。不修，走！哎，我我我，你干啥呀？你干什么呀？那是我的，后门在那边呢，听不懂人话吗？正门是给贵宾走，赶紧走！小葛，小葛，小葛，走走走，走！引，他爱引，就让他引个够。别放，别叫，别放，别叫，别放，别叫，别放。起来了，踩脚了。说人了，他不是高压啊！他是王子。啊啊啊！你
把手王子，你说小公主，我是阿凡提，带你去骑小毛驴。<笑>你们这复合没戏了吧？哎，这帮帮帮，抢抢抢！哎哎哎，哪那么多废话？不是你不说我也知道。你现在小替身，人家大明星，心态地位都变了。人家公司出来干预吧，人家提的离婚，对不对？这事儿我门清。哎，慢点慢点，是我跟他提的离婚。你去这事儿呗。有时也不那么文青。大学四年，我们是师兄妹。他比我小四岁，他进学校的时候，我正准备毕业，偶尔也帮老师带带课。在学校里，他总是喜欢念咒。毕业了，我做了特技演员，也带他入了行。我们就是那个时候走到了一起。每天我们都会琢磨新的动作。那个时候，大制作时代刚刚起步，特技飞车手是空白。飞车手不是赛车手，不拼速度，拼的是命。而且女飞车手很少见，一下子我们这对搭档就成了焦点。我们终于得到了一个梦寐以求的机会。我有个新剧本，有两个角色很适合你们，看看有没有兴趣。虽然是配角，但戏份不少，也是我们转向台前的机会。但他还有一件事瞒了我。这个机会对我太重要了，我等了很久了，我是绝对不会放弃的。米倩怀上了小可，她不但瞒了片方，也瞒了我。我也是开拍后才知道，米倩已经怀孕三个多月了。现场请米倩老师啊，马上就来。三二一，开始。那个时候，我一直很担心米倩，但是分心是特技演员的大忌。我失误了。救命！我受伤退出，但米倩坚持到了最后。
表现很出色。小可出生后不久，电影就上映了。米倩得到了很多的褒奖，也受到了很多的片约。她工作的时间越来越多，而我陪孩子的时间也是越来越多。我慢慢的感觉到，有些东西开始变了。哈哈哈哈哈！王子，你什么情况？能行不能行？哎，倩姐，你上好啊，倩姐，咱咱们再来一个啊。我旧伤复发，又休养了很久。而他越来越耀眼，我太想追上他了，但却感觉越来越远。分手的时候，我希望小可由我来照顾，而他只有一个条件，让我退出这行，专心照顾小可，费用由他负担。我不想接受他的施舍，更不想放弃我的梦想。后面的事儿，你都知道。每天跑片场，做个替身，靠不成，低不就。这是飞天之吻，我的秘密基地。哇，厉害吧？不厉害。走。都是羔羊，我愿意屠死，结果他屠了我的屠宰机，还抢走了我的专利。我的发明是用来帮助战地人的，他都好，非要武器化。我再想想办法阻止他，我就成。千古罪人！我饿了，我要吃东西就在这附近，我们在这附近的房子里找一找吧。附近，在附近的二房。走啊！哎，等等，你干嘛？万一里边不安全，拿起来方便点。哎，这耍什么帅呀、啊？这还，这这这有什么可帅的？真行，俩人这是两口子。外顾客都是基于我的发明制作的。
高阳想把外国哥武器化，我就锁定了武器接口。赵大炮的储内器已解锁，进入管理员模式。但我担心高阳迟早可以破解，所以我要在他破解之前拿回来。李斌的动作程序都是无情哥门派大师录入的。真是应了那句话了，李健，我只要遇到你，准没好事儿。当你把功夫都输入他的设备的时候，你们两个已经是一条船上的人了，哎，一条绳上的蚂蚱。怎么了？啊！我是替身，怎么了？你好，你现在不是也被绑在这儿了吗？哎、我跑龙套的，你看看你嫁了个什么玩意儿啊！啊！咱俩的事儿你提高阳干什么？是你想离婚的？是我提出了离婚，可我为什么提离婚啊？啊！你心里不知道吗？你我不知道。你说拍戏你要出国，你要分开一段时间。我当时要出国，我肯定要走一段时间的呀。你就希望我来开这个口吗？我就把这个责任背了，坏人我做了，但你就不要我了，我明白了是不是？你就是看我红了你难受，你心里受不了，你自尊心作祟。行行行行，只要免得活受罪，你现在活该过得那么难受。我过得好着呢，我现在一天挣三百块钱呢。哎，我我我混一个钱酒，我还五百呢。哎，我说句词儿，我还一千呢。我王子，你真是我人生的污点。我这辈子最对的选择就是跟你离婚。你再说一句。我这辈子最对的选择，就是跟你离婚。我要跟高阳通话，给他。亲爱的，怎么那么生气啊？我想回家，家还在吗？当然了，这是你的家，你就应该站在我身边。把这个人弄走吧，我不想再看见他。既然你那么看不上他，那就让他消失吧。给他解开。
你为什么出卖我？你为什么出卖我？干嘛？我我不碰，好吗？我不碰。上午的伤，这是下午的伤。哎呀，还有这儿，还有这儿，这不来美吗？让你拿到出代机也是高阳计划的一部分，你不觉得拿得太轻松了吗？因为只有你能解锁武器端口，在你输入密码证明自己的瞬间，你就已经输了。高阳说了，他愿意用外骨骼改变这个世界。你的出代机也是我给的，但你得知道，他把外骨骼做成武器。会死人的！炸药发明出来的时候，有人想过用它杀人吗？他们用来干嘛？跟我们没有关系。发明没用的东西，才是发明家的原罪。看好他们，发布会完事再说。好的，志哥。高阳没说，我怎么处理啊？手表有功能，能看点儿啊？啊，我手表有麻醉针，麻麻醉，你把它喊过来，弄它，然后我们跑。哎呀，你这个表得一百多万吧？哎、呃，我这个表老贵嘞。哎呦，这来个懂表的，拿走可就发自私。什么表？啊，这个表。嗯嗯嗯、哟。大表套小表，这表不得了。哎，这这怎么不得了啊？有求知欲是不是、啊？我再送你两句。看着是个 V 四五的表，其实是保明的星，军情六处，知道吗？哦哦哦，英国的我说，我看过那电影，就是零零七的那个培训。干嘛呢？说忙了。是表针卡了吧？他这是假表啊！你看那表针卡的，让你有幸啊，见识一下普法真表。你看这蓝宝石是不是通透的多？哦，这表壳的质感，这三幺六 L 的大。哇，兄弟，既然这么懂表，干嘛干这行啊？干点什么不行啊？发挥自己特长。不瞒你说，我要没有干这一行，我会选择干一个钟表自媒体。你你说我能火？你能火？你能火？你确定吗？你太能火了，网名都想好了，你就叫太能。太，你别说这个名字还蛮吉利。倒了，倒了，钥匙在他身上呢。哎，一、二、三。下啊，赶快解开呀！快一点，我手麻了。哎，这炸了呢！啊，干呀，刘子！怎么走啊？我骑马。你怎么走啊？我们还开拖拉机。我不开了，我坐这个，这是车。这个，我来这个，这不是车吗？这是不是车？车。
啊，你要别的车吧？没有，就没有了吗？<笑>哎，那我就他了啊。好了，这是太空车，你开不了。放心吧，我有本儿。哎哎哎发明，没有了，废物！哎，拖拉机，还是拖拉机稳当。拖拉机。谢谢大家，欢迎各位来宾能够参加这次的发布会，我真的非常激动。今天等了很久，我很荣幸可以介绍我们公司的跨世纪产品。医疗外骨骼，我们公司发明的这款依靠脑神经传导的外骨骼，将会成为本世纪最伟大的发明。有了它，残障人士就可以通过脑神经控制外骨骼，帮助自己完成生活中的基本行动需要。设备，比如放上飞行翼，它就可以充当交通工具，扮演低空飞行；放上盾牌，它也具有自我保护能力。一流用途，一流用途对它来说，更是九牛一毛，冰山一角。接下来，我会亲自为大家演示一下外骨骼的作用。别闹啊！我这才是真的。老姜，过分了啊！过分了！能不能换一把？胖交给我了。嗯。哎哎哎哎哎！什么？什么？我去你！小心！
测试什么呀？我的意思是说，操控宝哥的那个紧箍戴在小智的身上，应该打小智啊。你我我说了就打小智啊，看那边去。啊。呃，大宝，我这么说打你啊？我说的打小智。来来来，你打我一试试来。哎呦！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎人脸识别成功，报告。大哥，来！别跑！大哥，大哥别闹了！我郑重承诺，我这个发明只会用于造福人类，绝不会拿来做任何与武器相关、伤害人类安全的事情。
，白骨棍是我发明的，他偷了我的发明，还抢走了我的专利，他在欺骗大家，他是个骗子。证据呢？有啊，你穿的这个白骨棍和我穿的这个，都是基于我的发明制作的，里面有我的签名。绑架犯是你吧？绑架我闺女，偷我东西，还撞上丁伟，搬弄是非，你这是自投罗网啊！报警！等一下，高阳，你别不要脸，那是我闺女。还有，刚才这个人说的都是真的，我可以作证。还有他，米倩也可以作证。米倩跟他，他们俩是。米倩。你跟大家说，大家会相信你的。高阳，你要干什么？我在陪小何玩呢，你放心。他很安全，但是不太会用这个东西。小可，小可知道妈妈是动作明星，擅长飞车，他也想学你。你看，学得多像！高阳，你要干嘛？高阳，高阳，高阳，你先把他放下来，我什么都听你的。你给我记住你刚刚说的话。没有什么真相，视频上都是真的。我下午才把小可接回来。米倩，是他们绑架了小可，他们就是罪犯。好了，真相大白。报警吧。高阳，你太不要脸了，不正经。我让你说个实话。等你的剧组我不想去，可是这不是我的真心话。你现在都是大明星了，我怎么有脸能跟你混在一起呢？其实受伤那天，不是我最痛苦的时候。那哥，你好好休息啊，我撤了。好了，走。哎，哥，这确认要紧吗？那里面不有的是什么？你看他那熊样，这不是因为欠你，谁能看上他呀？走了，哥。一直以来，我以为是我在带着你走，其实不是。如果不是你，我连机会都没有。你回来吧，我真的想你，我真的好爱你啊，我爱你。嗯嗯自打离婚之后，我没有一天睡得好，我没有一顿饭吃得好，我恨我自己没用，我没钱。
可是我不想跟你分开，我也想让小可有一个温暖的家。我前两天看到别人说的一句话，我觉得说的特别对。爸爸现在的样子，就是我女儿将来找的男朋友的样子。我不想成为一个没用的人，我想让我闺女快乐。我也想让你快乐，可是你为什么就跟我离婚呀？我真的，我真的不理解，我真的是没啥没啥的爱。嗯、这个的药效那么长吗？什么药效啊？啊，这这涂针剂的药效一般是十秒钟左右来着。嗯那这药效什么时候消失的？应该是我爱你之前吧。这药劲儿挺大的，真能装孙女。喂，你们是不是忘了什么？啊，能不能尊重我一下？演完了还不抓起来？等一下。我就知道，没有这么简单啊！我来之前没有想过活着回去。高阳，你既然这么对我，那就咱们谁都别想啊！来吧，要干什么？高阳、啊啊啊，要干什么？我喊你干什么？我要跟他同归于尽。受死吧！买卖托儿孙，买卖体力，啊，不懂人事体，爱啥吧？停！你这么长的名字干嘛呢？烦死人了！高阳，你不是说这玩意儿不改成武器吗？你们这帮傻子
，这个发明最大的价值就是五级花。骗！哎哎哎，你个大骗子！我们输了，我们输了！好，好，好，好，好，输了，输了，赢了，赢了，快！我们输了，来来来，快，快，快，快，快，快！哎呦，辛苦，辛苦，辛苦！哥哥，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了！演的真好，你讲的好，导的不错，导的不错。什么意思？高阳，上当了吧？不知道吧？我们在争取时间。对了，哎，你那外骨骼有你签名的事儿，还有谁知道？小芝，那看来高阳也知道。我倒有个小建议，但是得欠你帮忙。麻烦各位老师了，尤其是物理特效化妆这块，千万不能掉链子。五行的兄弟，多叫点人，完了那个都会做反应的。还有服装，那个想着准备一套记者服，还有那个道具组老师们辛苦吧，把道具往真的做啊。王子啊，上回那个让兄弟们下手有点重，全当给你赔不是了啊。各位老师，请多帮帮忙啊。咱们明天最主要的任务就是把这个假的发布会搞成跟真的一模一样的。高阳，我要用我的飞天水下，吓死你！烟火爆破，这都准备好了吗？准备好了，导演。宝哥那俩大神仙也准备好了？准备好了，导演。倩姐把这个活交给咱，咱必须给干好。哎，您好，您好，您好，来参加会议的哈。哎，是这样，我们更改了会议地址，然后让人带您去二号厅。快快快，带着过来。哎，您好，您好，我们更改了会议地址啊！来来来，你看，带他过去。哎，您好，您好，您好，您好，您好。来，不管是我发明的，他多了我都发明，还超多了我都专利，他是个骗子。你往这边上，这个发明最大的价值就是五级花。你的所作所为，都已经直播出去了。没想到会在这里面手底下。他怎么还有一把枪？你们这些谁都别想跑！同志，快跑！站起来！小哥，快！小哥，起来！我，小哥，妈妈要出去一下，用这个小姑仔陪着你，好吗？嗯。然后在这里乖乖的。哪里都不要去，行吗？妈妈不要走了，妈妈不要走。小哥，乖，妈妈很快就回来，相信妈妈吗？妈妈，你不要走嘛。小哥，这就你哪都不许去，等妈妈，听到没有？妈妈很快就回来，宝宝，乖，很快就回来，妈妈。哥，哥，哥，对不起，对不起，哥，我错了，哥。小志，哥，对不起你。嗯，世上不是所有的东西不是拿来用的，大的存在已经很完美了。这么煽情，就一起走吧。快起来！喂，喂，你没事吧？啊啊，我好那个。
交换
侯爷爷。这部片呢，这观众反应就是打得不错，但表演差一点，你要好好努力啊。哎，这是下一部戏的剧本，你看看。谢谢大哥。哥斯拉大战关公，我演关公啊！都说你打得不错，表演不够了，你演哥斯拉。我我，我喜欢哥斯拉大大好耶！啊，你喜欢啊？好，那小可喜欢哥斯拉，那爸爸就演哥斯拉。小可，有没有兴趣拍戏啊？有。好。来，各部门准备了，咱们撞一下。看看看看看看看看看！张队，这谁找的锅呢？撞不碎呀，换呐！我一会儿打的时候，你们往外走啊，因为都是分的啊。来，准备准备准备，来，咱们套个招啊，试一下。来，兄弟，你这是电棍吧？来来，停一下停一下。哎哎，导演换个东西啊。来，来不是，我们上设计一下好不好？设计设计，你得躲树，然后躲路牌，哎，悬崖，你找你，到。常务组，封路，飞枪手准备，咱们撞一下。完了，他们追上来了。暴力开战球。